number one. Moderno, ngunit nagmula sa sinaunang panahon. Ang kasaysayan ng badminton ay hindi naman kalumaan. Bagkos, isa itong may tuturing na modernong sports pa din. Ngunit, masasabi nating nagmula ito sa sinaunang kultura ng Eurasian. Ang salitang Eurasian ay pinaghalong Europe at Asian. Ito ang tawag sa ating mga ninunong may pinaghalong kultura o lahi sa dalawang nasabing kontinente. Halos dalawang libong taon na ang nakalilipas nang laruin ang badminton gamit ang battle door o maliit na raketa. Ang hilera ng battle door ay binubuo ng mga plastic at nylon na nakakabit sa kahoy na disenyo ng raketa. Isang lightweighted material ang ginamit para sa paglikha ng shuttlecock. Ang nabanggit na sport ay nilalaro sa pagitan ng dalawang manlalaro. Pagamat walang net, ay dapat hindi lalapag sa lupa ang shuttlecock. Number 2. Badminton. Saan nga ba nagsimula ang sports team na ito? Noong 1873, sa bansang England ng Gloucestershire, isang pangtiriwang ang naganap sa tahanan ng duke ng Buford. Ang kanyang tahanan ay kilala sa tawag na Badminton House o Badminton Estate. Sa pagdiriwang na iyon, ipinakilala ng duke ang larong ito sa kanyang mga panauhin matapos nang nakita ang mga sundalong British na naglalaro ng parehong laro sa Pune, India. Ang India na versyon ng sport na ang tawag ay Puna na pinangalanan sa nabanggit na lungsod. Number 3 Badminton bilang isang official sport Ang badminton ay naging napaka-popular sa England at noong taong 1877, ang unang hanay ng mga protocols or set of rules para sa laro ay binuo ng Bath Badminton Club. Ang England Badminton Federation ay nabuo makalipas ang labing-anim na taon at ang kauna-unahan na All England Championships ay naidaos noong 1899. Nang maglaon noong 1934, nabuo ang Badminton World Federation na dating kilala bilang International Badminton Federation. Sa una, ang mga bansang kasali sa laro ay ang England, Wales, Ireland, Scotland, Holland, Canada, Denmark, France, at New Zealand. Noong 1950, sumali ang Pilipinas sa nasabing federasyon. Number 4. Pangunguna ng mga Asian sa badminton Natapos ang mahabang 30 taon, ang badminton ay napabilang sa Commonwealth Games sa Kingston, Jamaica. Nang maglaon noong 1972, nakuha ng badminton ang pagkakataong mapasama sa Olympic Games sa Munich. Ngunit opisyal na lumitaw ito sa Olympics noong 1992 sa Barcelona, Spain. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung kailan naganap ang men's and women's doubles at singles. Ang mga manlalaro mula sa maraming pansa ay nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanika nilang mga talento sa badminton. Ang mga manlalaro sa mga bansa sa Asia ay nakakamaka mula sa simula pa lamang. Kaya 15 out of 16 medals ang nakuha ng mga Asians. Mula pa nang nagsimula ang Thomas Cup bilang Men's World Team Championship noong 1948, ang Malaysia, China at Indonesia ang mga nananalo. Samantalang sa Women's World Team Championship na ang tawag ay Uber Cup, limang mga bansa lamang mula sa maraming bansang nakilahok ang madalas nananalo. Apat sa mga ito, or 4 out of 5 winner countries ay Asian. Number 5. Badminton as the world's fastest sports nga ba? Ang badminton ay masasabing the fastest sports when it comes to racket and ball or shuttlecock speed. Ayon sa Badminton World Federation, si Tan Boon Hyong, nang Malaysia ay nagbigay ng isang pinakamabilis na 306.3 mile per hour or 493 km per hour smash speed sa speed trials noong 2013. Gayunpaman, ang fastest speed na naitala sa Guinness World Records ay 264.7 mile per hour o 426 km per hour na nakamit ni Mads Pelle Kolding ng Denmark 
noong January 2017 sa Bangalore, India. Kalaunan noong September 2017, muntik ng masungkit ni Lee Chong Wei ng Malaysia ang record ng siya ay pumalo ng 259 mile per hour o 417 km per hour habang naglalaro sa Japan Open Finals. Bukod pa dito, ang badminton ay sadyang mabilis na sport, lalo na kung isa sa alang-alang mo ang katangian ng sports na ito at mga activities habang nilalaro ito. Ideally, ang sport na ito ay binubuo ng liksi o agility, bilis ng reaksyon, reflexes at matinding konsentrasyon. Sa badminton, mayroon ka lamang less than 1 second upang tamaan o ibalik ang isang service at kung hindi, maaring mali ang balik mo sa service. Number 6. The Longest and Shortest Match Ayon sa BWF, ang longest match ever recorded ay ang women's doubles match sa pagitan ng Japanese pair na sila Kurumi Yunaw at Naoko Fukuman at Indonesian pair na sila Gracia Poli at Nicha Kishinda na tumagal ng 2 hours and 41 minutes. Habang ang shortest match naman ay noong 1996 Uber Cup sa Hong Kong sa pagitan ni Rakong Min ng South Korea at Julia Man ng England na tumagal ng 6 minutes lamang in favor of Rakong Min. Number 7. Saan gawa ang shuttlecock? May mga shuttlecock na gawa sa feathers o pakpak ng pato o kaya sa feathers ng gansa o goose. Ang mga feathers sa kaliwang pakpak lamang ang pwedeng gamitin sa paggawa ng shuttlecock dahil ito lamang ang makapagbibigay ng tamang ikot ng bola. Ayon sa isang presidente ng Badminton World Federation, kapag ang mga feathers sa kaliwang pakpak ang ginamit sa paggawa ng shuttlecock, ang ikot nito kapag tinamaan ay clockwise. Pero kapag yung galing sa kanang pakpak ang ginamit, ang ikot naman ay counterclockwise. Tandaan na ang tamang ikot or spin ng shuttlecock ay clockwise. Ang kaliwang feather at tamang ikot ng shuttlecock ay may kinalaman sa aerodynamics at physics ng sports. Alam mo na ba ang tungkol sa mga trivia facts na ito? Well, ibahagi na ang mga ito sa iyong mga kaibigan at ipakita ang iyong kaalaman tungkol sa paborito mong sports. Mag-subscribe ka na sa channel na ito para updated ka sa mga susunod naming mga videos. Oops, teka lang, may isa pa kaming bonus trivia para sa iyo. Number 8. Ang Pilipinong badminton player sa Olympics. Alam mo ba na sa kasalukuyan, ang kauna-unahan at tanging Pilipinong badminton player na nakapasok sa Olympics upang ipresenta ang Pilipinas ay isang babae? Siya ay si Amparo Winalim. Nakalaban niya si Katarzyna Krasowska ng Poland para sa women's singles noong 1996 Atlanta Summer Games. Natalo si Wina sa 11-6, 11-6 score. Si Wina limpa din at Kenny Asuncion ang kauna-unahang women's doubles ng Pilipinas na nakasungkit ng gold medal sa Australian International Championship noong 1995. Sila din ay sumali at nag-uwi ng bronze medal sa US Open na ginanap sa Orange Country, California noong taong 2002. Nakakabilib, di ba?